Hello, friends. Welcome to Apple Tree Channel. Unit 4. Why not take a closer look? Hello, my dear 9th graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо і закінчуємо перший урок четвертої теми. Сьогодні ми з вами розглянемо speaking та writing на цьому уроці. Отже, працюємо з вами на сторінках 194 to 200. Speaking. The first task – work in peers. Попрацюємо у парах. Look at the fact files and compare the countries. Погляньте на факти про ці країни і порівняйте їх. So, you know that the UK consists of four parts – England, Wales, Scotland and Northern Ireland. The capital of England is London. The total population is 49 million people. The national holiday is on the 23rd of April. It's St. George's Day. The national symbols of England are Red Rose, Lion and Bulldog. Wales. The capital of Wales is Cardiff. The total population is 2.5 million people. The national day is the 1st of March. It's St. David's Day. The national symbols are dragon, leek, daffodil. Leek, look pore, cibula pore. So, Scotland. The capital of Scotland is Edinburgh. The total population is 5 million people. National, the national day is the 30th of November. It's St. Andrew's Day. The national symbols are Cecil, Tartan. Tartan, Shotlanka. Northern Ireland. The capital is Belfast. The total population is 1.5 million people. The national day is the 17th of March. It's St. Patrick's Day. The national symbol is Shamrock. Трилисник. Разберемо. Отже, у кожної частини Великобританії є свій покровитель. У Ландії це Святий Джордж. У Уельсі це Святий Девід, у Шотландії це Святий Ендрю, та у Північній Ірландії це Святий Патрік. Це таке більш розповсюджене свято, так? Це свято зелені, зеленого кольору, ви знаєте, так? Saint Patrick's Day. У мене навіть було відео, до речі, про День Святого Патріка, я його залишу в описі під цим відео подивитися. Там йде відео про це свято і плюс ще й вікторина. Okay, so now let's answer the questions. So, which of them has the largest or the smallest population? So, England has the largest population, and um, Northern Ireland has uh, the smallest population, only 1.5 million people. Which of them has a national day in spring? Хто з них має національне свято, національне день нації їхньої на весні. So, uh, Northern Ireland has its national day on the 17th of March. And uh, Wales on the 1st of March. So, which of them has a national day in autumn? Хто з них святкує національний день uh, восени? Scotland. It's Scotland. So, Scotland has a national day in autumn. Окей, okay, great. І, до речі, навесні ще у нас і Англія. Отже, у нас England, Wales and Northern Ireland uh, have their national days in spring. Yes, and only Scotland has its national day in autumn. So, which of them has a blue and white flag? Котрий з цих країн має синьо-білий колір? So, Scotland. Scotland, yes. So, which of them has a red, green and white Red, green, and white. So is Wales. And which of them has a white and red flag? White and red flag has uh, have uh, has um, uh, so England and uh, Northern Ireland have uh, white and red flags. But we can see different crosses. Yes, on these flags. Okay, well done. 
So look at the map of the UK and complete the world map below in your notebooks. So the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Location. Uh, у нас находится так вся краина. Other names. Mountains, люди, mountains, горы, people, люди, borders, кордоны, uh, symbols, символы, rivers, речки, countries and their capitals. Краины – это их uh, столицы. Итак, first, location. So, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland occupy, most occupies British Isles. Also, it occupies the northern part of Ireland. According to other names. Там є назва така other names, інші назви. No, the UK consists of Great Britain and Northern Ireland. Тому що Northern Ireland до складу Great Britain не входить. Great Britain – це Scotland, England and Wales. А вже з Northern Ireland – це вже стає країною об'єднаним королівством Великобританії та Північної Ірландії. Mountains – гори. So I know that the highest mountain is Ben Nevis. Я знаю, що найвища гора – це Ben Nevis. На жаль, тут він не зображений. Зображений Loch Ness, озеро, так? Річки, Сьоверн, але Ben Nevis не бачу. Окей. Okay. People. So, in the UK there are about 60 million people. So, national emblem of England is red rose. National symbol of Scotland is Cecil. Cecil, Budjak. The national symbols of Wales are leek and daffodil. The national symbol or emblem of Northern Ireland is shamrock, trilisnik. Okay, so let's speak about rivers. Ekuna у нас є річки. No, Thames, of course. Severn, Severn річка. Та ось подивіться, Tweed, Trent, and so on. Перепишіть їх. So, and the last one, countries and their capitals. So, the UK consists of four countries. England, the capital of England is London. So, Scotland, the capital of Scotland is Edinburgh. So, Wales, the capital of Wales is Cardiff. And Northern Ireland, the capital of Northern Ireland is Belfast. Таким чином ми з вами склали full map, повністю мапу, про об'єднане королівство Великобританії та Північної Ірландії. Виконайте потім вправу B та C. Using the world map, prepare the presentation of the UK. Використовуючи цю мапу, підготуйте презентацію про Великобританію. C. Working a group, попрацюйте в групі. One of you presents the country. Один з вас презентує країну. Others should add some facts to complete his help presentation. А інші мають додати якісь факти або додати е, інформативно його або її презентацію. Next. In peers do the quiz. У парах виконайте е, quiz. Цю вікторину разом. So, one. Wales is a part of of Great Britain and it is in in the north на півночі in the south на півдні in the east на сході in the west на заході So it's in the south What's the capital of Wales? Столиця Уельсу Liverpool, Cardiff, London, Glasgow Cardiff, of course. Who is the uh, patron saint of Wales? Saint Patrick, Saint David, Saint George or Saint Andrew? The patron saint of Wales is, is uh, Saint David. Let's check. Wales, Saint David, yes. Saint David. So, which of these symbols is not Welsh? Які з цих символів не є валійськими? The leek, цибуля порей, the rose, це точно не валійські, the daffodil, 
or the red dragon. So I think that B, the rose, yes? So the rose is a, a symbol of England. So which of these actors is not Welsh? Oho! Кот из цих акторів не валіці. Энтони Хопкинс, Шон Коннери. I know that Шон Коннери is Scottish. Тимоти Далтон or Кэтрин Зета Джонс. So, Шон Коннери, maybe. I know that Шон Коннери is from Scotland. Okay, well done. So, B, look at the Wales fact file and check your answers. Ну, а зараз подивись на fact file про Wales, так, і перевірте свої дані, свої відповіді. Okay, so let's check. So, Wales is a country that lies to the west of England and shares a border with it. Wales – це країна, яка знаходиться на захід від Англії і ділить кордони з нею, так? It has okay, значит, він буде на заході тут, а не на півдні. Okay, well done. Great. Next, it has population of just under 3 million people. Населення до 3 мільйонів людей. The official language are Welsh and English. Офіційні мови – це валійська та англійська. About 20% of the population speak Welsh. Біля 20% населення розмовляють валійською мовою. The capital city is Cardiff. Столицею є Cardiff. Much of Wales is mountainous. Більшість Уельсу – це гірська місцина. The highest mountain is Snowdon. Найвища гора – Snowdon. One thousand eighty-five meters. The patron saint is Saint David. Святий – Покровитель Святий Дейвід. He is known as David, the water drinker, since he drank only water and didn't eat meat. Він також відомий як Дейвід, той, хто п'є воду. З того часу, як він пив воду і не їв м'яса. He was a vegetarian for spiritual reasons. Він був вегетаріанцем через духовні причини. He lived for over 100 years. Він жив більше 100 років. The symbols of Wales are the red Welsh dragon, the leek and the daffodil. Символами Уельсу є червоний валійський дракон, цибуля порей та нарцис. The most popular sport is rugby. Найпопулярніший вид спорту – rugby. Wales is known for its shipping, uh, sheep farming. Також Wales відомий своїми овечими фермами. People call Wales the land of song probably because of their sing-song intonation and also because the Welsh are very musical. Люди називають Wales землею пісні, можливо, через те, що у них інтонація така мелодійна, і також валійці дуже музичні. Singers Shirley Bassey and Tom Jones are Welsh, and so is the pop group The Manic Street Preachers. I, I don't know this group, unfortunately. Співаки Shirley Bassey і Tom Jones валійці, і їхня поп-група, і також група Manic Street Preachers. So one of the most popular children's authors, Roald Dahl, was born in Wales. His parents were Norwegian, and uh, Dylan Thomas was a famous Welsh writer-poet. Один з найпопулярніших дитячих письменників Роль Даль народився у Вельсі. Його батьками були норвежці, а Ділан Томас був відомим поетом. Поетом письменником. So here are some famous actors from Wales: Richard Burton, Timothy Dalton, Anthony Hopkins and Catherine Zeta Jones. Я про, про неї навіть не знала. Отже, ну, і з Уельсу погодять такі відомі актори, як Річард Бертон, Тімоті Далтон, Ентоні Хопкінс та Кетерін Зеда Джонс. Маунт Еверест was named after the Welshman Sir George Everest. Гора Еверест була названа на честь валійця сера Джорджа Евереста. Окей, ось такий факт файл. Можна потім по ньому перевірити, чи правильно ми передали відповідь на питання нашої вікторини. Task 4, page 198. So, working PS, попрацюйте в парі. Student A prepares the questions A and student B prepares the questions B in their notebook. So, вже у нас і студент A готує свої питання, а студент B свої. Now, ask the partner questions with the books shot. 
зараз поставити свої питання закритими підручниками і книгами, так? Ну, яким питанням можуть бути? Where is Wales situated? Do Welsh speak Welsh? Чи валійці розмовляють валійською мовою? What is the capital of Wales? Who is the Saturn paint of Wales? Хто святий покровитель Вейлсу? What are the symbols of Wales? Why is it called the land of song? Чому ця земля називається землею пісні? So what is the number of inhabitants of Wales? What are the official languages of Wales? What is the highest mountain in Wales? So who didn't eat meat? Хто не їв м'ясо? So what is the most popular sport? And what are the most famous actors? Or Welsh actors? Okay, so write down these questions and ask each other. 5a. Listening. Listen to Kathy and Mark. Послухайте Кеті і Марка. And write out the things from the box that they mention. І випишіть ті речі з нашого, нашої таблички, які вони згадують у своїй розмові. Вони згадують, можуть згадувати Dinosaur Park, динозав, парк динозаврів, The Bronze Age, Бронзовий вік, Snowdon, The Welsh Dragon, The Underground Tour, тур під землею, Cardiff, столицю, Coal Mine, вугільна шахта, Bone Cave, Печера, Big Pit. Це така велика копальня, я так розумію. Повністю назва – це Big Pit National Coal Museum. Окей. Okay. So, let's listen. It's really difficult to decide what places to recommend. Do you know that there are three national parks in Wales? But I think you will like a visit to Big Pit, the National Coal Museum. Wales was famous for its coal mining, and Big Pit was a big coal mine, with about 1,300 miners working there. After it was closed, it became a museum. If you go there, take the underground tour. You will go 90 metres underground with a real miner and see what life was like for the thousands of men who worked as miners. Let me just warn you, you'll have to wear a helmet and carry a lamp weighing about five kilos. Yes, the Coal Museum is great, but you must also see Danny Rog of Show Caves. That's an experience you'll never forget. There are a great number of beautiful caves there. The magnificent Cathedral Cave, for instance. Do you know that people actually get married there now? But don't miss the Bone Cave, which is so called because a lot of human bones were discovered in it, dating back to the Bronze Age over 3,000 years ago. Another attraction there is the Dinosaur Park, one of the largest in the world. You'll be able to travel back to Jurassic times and walk around a hundred life-size dinosaur models. Fascinating, believe me. Окей, so I've heard about Dinosaur Park, the Bronze Age, the underground tour about coal mine, bone cave and big pit. Окей, well done. So now let's do task B. Listen again, послухай ще раз, put the lines in the correct order to make sense. Поставте рядочки ці у правильному порядку, аби був якийсь сенс цієї розповіді, так? Окей. Okay. A lamp weighing about 5 kilos. Uh, лампа, яка важить десь 5 кіл- кілограмів. If you uh, visit Dan or Ogov. <laughs> Якщо ви відвідаєте це, так? Далі, life-size dinosaur models. Uh, у справжню величину моделі динозаврів. In the bone cave you'll see. У печері ви побачите. Big Pit was once a coal mine, but now it's a museum. Big Pit був колись вугільною шахтою, зараз це музей. If you take the underground. Underground tour, звісно ж, так? Mm-hmm. 
Далее, show caves, you will see the cathedral cave, bone cave and the dinosaur. Dinosaur park, which is one of the largest in the world with a hundred full life-size dinosaur models. Вот он все и где у нас. Окей, давайте с вами сейчас слушать еще раз всю историю. It's really difficult to decide what places to recommend. Do you know that there are three national parks in Wales? But I think you will like a visit to Big Pit, the National Coal Museum. Wales was famous for its coal mining, and Big Pit was a big coal mine, with about 1,300 miners working there. After it was closed, it became a museum. If you go there, take the underground tour. You will go 90 meters underground with a real miner and see what life was like for the thousands of men who worked as miners. Let me just warn you, you'll have to wear a helmet and carry a lamp weighing about five kilos. Yes, the Coal Museum is great, but you must also see Danny Rog of Show Caves. That's an experience you'll never forget. There are a great number of beautiful caves there. The magnificent cathedral cave, for instance. Do you know that people actually get married there now? But don't miss the bone cave, which is so cold because a lot of human bones were discovered in it, dating back to the Bronze Age over 3,000 years ago. Another attraction there is the Dinosaur Park, one of the largest in the world. You'll be able to travel back to Jurassic times and walk around a hundred life-size dinosaur models. Fascinating, believe me. Okay. So, Big Pit was once a coal, coal mine, but now it's a museum. If you take the underground tour, you will go 90 meters underground with a helmet on and carrying a lamp weighing about 5 kilos. If you visit Den or Gov, um Show caves, you'll see the Cathedral Cave, Bone Cave and the Dinosaur Park, which is one of the largest in the world with a hundred life-size dinosaur models. In the Bone Cave, you'll see human bones, which date back to the Bronze Age. Вот так, розставивши у правильному порядку речення, ми з вами отримали вже історію. Next task, task 6, so read uh, and number the sentences of B in the correct order to make up a dialogue between A and B. Отже, у нас є репліки A і репліки B. Um, ми маємо утворити діалог, так? Okay, so let's start. Let's start doing that. So, hi Natalie, I uh, haven't seen you for a long time. What have you been doing? Чим ти займаєшся? Отже, привіт, Наталі, не бачила тебе вже довго. Чим ти займаєшся? I've been working on my report about Wales and have spent a lot of time in the library. Я, прав... Я працюю над, своїм... над своєю доповіддю про Wales і провела вже дуже багато часу в бібліотеці. Wales, what can be... Так, я тут я сі ставлю. What can be interesting about it? Що може бути цікавого в ньому? Про нього. No big cities, no beautiful scenery, no interesting facts. Немає великих міст, гарної е, природи, нецікавих фактів. Anne, you are wrong here. Anne, тут ти не права. The book I am reading says, книга, яку я читаю, розповідає... When visitors cross the border from England into Wales, they soon understand that they are entering a country with its own geography, culture, traditions and language. Коли відвідуючі перетинають кордон з Англії у Wales, вони дуже скоро розуміють, що вони заходять в Україну зі своєю власною географією, культурою, традиціями та мовою. What do you mean? Don't the Welsh uh, speak English? Що ти uh, під цим розумієш? Невже валійці не розмовляють англійською мовою? 
They do. But the Welsh language is spoken widely here too. Вони розмовляють, але валійська також дуже розповсюджена тут. Саме розмовна мова мається на увазі валійська. Is Welsh different from English? Валійці відрізняються від англійців. Very much so. Дуже сильно. Welsh is one of the Celtic uh, languages like Scottish and Irish are Gaelic. Дуже сильно. Валійська – це одна із кельтських мов, як шотландська та ірландська гальські мови походять звідти, так? D. Interesting. And what about the cities? Цікаво. А як щодо міст? I heard that there are a few cities there, rather small ones. Я чула, що там дуже мало міст великих, лише маленькі. Let's not argue. Давай не будемо сперечатися. Так, це у нас питання було п'яте, так? Let's not argue. I know at least one big city in Wales. Я знаю хоча б одне велике місто у Вельсі. It's Cardiff, the capital and the main port. Це Cardiff, столиця і головний порт. Отже, на п'яте питання відповідь F. Six. So, looking through the book. Переглядаючи книгу. You are right. It says Cardiff is an industrial city which also has a castle, a cathedral, a university. Тут говориться, що Cardiff – це промислове місто, що там є замок, собор, університет. Окей, добре. But what about the scenery? А як щодо пейзажів? Чи там так мальовниче красиво? The West Coast, Mid Wales and North Wales are wild and beautiful. Західне побережжя, узбережжя, так, середній Wales та північний Wales, дикі і прекрасні. Wales has high mountains including Snowdon, the second highest mountain in Britain. Уейлс uh, має високі гори, включаючи Snowdon, другу за висотою гору, гору у Британії. Отже, на шосте питання у нас була відповідь І. So, I've always thought that Wales is the kind of green fields, forests and farms. Я завжди думала, що Wales – це зелені поля, ліси і ферми. And you are right. But it's also a land of mountains and valleys, streams and waterfalls. Але це також земля гір і долин, струмків і водоспадів. In North Wales – You can follow mountain paths for miles and miles. У північному Уейлсі ви можете йти по гірській стежці милі й милі. Так, отже, це H. Tell me a few words about the Mount Snowdon. Розкажи мені декілька слів про гору Snowdon. So, got interested. Цікаво стало, зацікавилася. Окей. Okay. Here are my notes. Ось мої записи. I made them during the lecture by Mr. Roger Davis, a visiting professor from Wales. Я зробила ці нотатки після на лекції містера Роджера Дейвіса, професора, який відвідував нас з Уейлсу. If you are really interested, you can look through my notes. Якщо ти справді зацікавилась, ти можеш переглянути мої записи, мої нотатки. And now I'm sorry, а зараз вибач, Ен. I've got to run. Я маю бігти. See you. Побачимося. Отже, на восьму репліку відповідь була G. Окей, okay, so now let's practice uh, the dialogue and act out it uh, in peers. Окей, okay, well done. So, let's do, uh, do exercises 7 and 8 by yourself. So, exercise 7, make your plan to speak about Wales. Зроби свій план, аби поговорити про Wales. Використовуй інформацію, яку ми сьогодні протягом року вивчили з тобою. Ну і discuss in groups. Обговоріть у групах. So, have you ever uh, been to the UK? So, if yes, where did you go and what did you see? Якщо так, то коли ви їздили і що ви бачили? If not, where would you like to go? Якщо ви не були ще там, то розкажіть, де, куди б ви хотіли поїхати? Choose any country. Choose England, Wales or Scotland or Northern Ireland. And then write in. У завданні writing вам необхідно написати блог про UK, про Великобританію. Create your own pages about each country using pictures and short texts about places that interest you. 
Утворіть свої власні сторінки і про кожну країну, використовуючи малюнки і коротенькі тексти про місця, які вас цікавлять. Be ready to continue to develop a British culture blog in the following lesson of this unit. Ну що ж, я гадаю, що краще, звичайно, взяти ось ці коротенькі, коротеньку інформацію, яка у нас була на початку уроку. Просто напишіть про кожну з цих країн. So, the UK... Occupy, most occupies British Isles. The UK consists of four parts. Двокрапка. England, Wales, Scotland, Northern Ireland. І тепер про кожну країну. Просто необхідно скласти ці, цю інформацію в речення. So, the capital of England is London. The total population is 49 million people. The national day is 23rd of April. It's St. George's Day. The national symbols of England are Red Rose, Lion, Bulldog. І так само про Wales, як ми розповідали. The capital of Wales is Cardiff. The total population is 2.5 million people. The national day is the 1st of March. It's St. David's Day. The national symbols are Dragon, Bleak or Daffodil. І так само розпишіть тепер Scotland and Northern Ireland. Це вже у вас вийде... Достатньо речень, так? Достатньо велика інформація. У кожному у нас по 4 речення. Це вже 16 речень. Ну і перші вступні речення про те, що Об'єднане королівство Великобританії знаходиться на Британських островах. Ну, я, ж, я вважаю, що цього, в принципі, ну, великий об'єм і так вже буде. Окей, okay, so that's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми з вами закінчили а, перший лесен, перший, перший урок четвертої теми. На наступному році ми з вами почнемо лесен 2, другий розділ, останній розділ у цьому навчальному році останньої теми. Cities of the UK – міста Великої Великобританії. Обіцяю, що буде цікаво. На цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. Goodbye. See you.